大军都出发了，都走了。孩儿带领文武百官在玄武门外为他们送了行。听说皇上这次没有让东方朔随军出征。哦，朕想，既然已经胜券在握了，再用不着他也跟着去凑热闹。也是，如此聪明能干的能人，皇帝应该留在左右。时时为你出谋划策才是。幕后说的极是。皇上没什么事儿，你就忙你的去吧。哀家现在是每天游游园子，听听小曲儿，打打瞌睡也就行了。那孩儿就告退了。去吧。皇上舅舅，平身吧。有什么事儿啊？我我是来找外婆的。记住，那不是你外婆，是你表外婆。还有朕，也不是你的舅舅，是你的表舅舅。我爹跟我娘老跟我说，我就是记不住。记不住也得记，必须记住。是。嗯。你表外婆在那边关鱼，去吧。是。啊，回来。您还有什么事儿吗，表舅舅？嗯。这两天啊，你表外婆心情不太好。你叫你娘，没事多来陪陪她。听到没有？听到了。嗯，去吧。外婆，外婆。表外婆，五子，快过来，快过来！孩儿给表外婆问安。好孝顺的孩子，来，让表外婆看看你。哟，都长成个壮汉子了。听说表外婆最近心情不好，所以我就专门过来陪您开心。还是五子懂事儿，不像你那些老子、那些舅公们，成天气得表外婆心口疼。以后你啊，可不能像他们那样平庸无能，一定给表外婆争口气。哎，听说大舅公真的当不成丞相了。哼、嗯，我真恨不得把他的太尉都免了才解恨，还想丞相？那表外婆，我怎么办啊？你什么怎么办？我的官儿啊，大舅公答应我了，只要他当了丞相，就马上认我一个五百担的大官儿。傻孩子，你身为皇亲国戚，还怕没有官当？就怕以后，你像你们老子和那些舅爷们，没有当官的本事。做官要什么本事？我本事多着呢。所以，你现在就要抓紧时间多读书啊！我就是不爱读书，一拿起书脑子就疼，就打瞌睡。不爱读，强迫着也要读。还要练武功，耍刀子我行啊！有时帮爹杀猪，一刀捅进去，比爹还干净利索。这杀猪和杀人可不一样，猪被按着动不了，那人是活的呀，他也要杀你，所以必须学，必须勤学苦练。嗯，我听表外婆的，明儿我就学武剑去。这就对了，表外婆的家人已经指望不了谁了。表外婆把心都搁在你身上了，你可千万不能辜负了表外婆对你的期望啊！表外婆放心，我不会像那些舅公那样胆小怕事。只要你学好本领，有多大的本事，表外婆可以让皇上任命你多大的官儿。李公公，奴才在。领五子去知己百铢钱，赏他到街上买果子吃。诺，老板。哎，哎，少爷您请。嗯，少爷，您来了，您买点什么？我们少爷想要一把上好的宝剑。宝剑有啊，少爷您这边请。哎，少爷您请，坐下，拿剑。您走，拿剑。
。嗯，这把好，好宝剑，多少钱啊？少爷，您看上眼的，小的便宜卖您，三百钱。这么贵？你拿少爷当大头仔啊？哪儿的话呀？这可是上好的宝剑，三百钱，千值万值啊！你少蒙我，最多五十钱，少爷买下了。少爷既然是来开玩笑的，还是请便吧。大胆，你跟谁说话呢？啊，你知道我们少爷是谁？这可是修竹府的大少爷，当今皇上的亲表侄。哎呦，原来是少爷您呐！小的有眼无珠，您别跟我一般见识。少啰嗦，最多五十钱，卖不卖？小的哪敢找您要钱呀？既然少爷喜欢。就算小的孝敬您了。杀！现在龙虾，快杀！快杀！快杀！快杀！快杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！
扶你爹，赶紧走吧。恩人，走吧。恩人呐，快！你小人说的句句是实，求大老爷开恩，给小的做主啊！金公子，你还有什么话要说？好汉做事好汉当，人是我杀的，小妞的衣服是我撕烂的，那老东西的伤也是我打的，你能把我怎么样？让他们还押。怎么画？像他们一样，画个圈，照着画。将金无子打入死牢！你们敢管我？不想活了！走吧！你们敢管我？我是皇帝的表侄儿，不，我是皇帝的亲侄儿，我要叫皇帝舅舅把你们脑袋都砍下来！走吧！你别跟你们争！哀家就指望金无子给我撑面子了，怎么会出这样的事情呢？娘，我叫金无子这么一个儿子。我求求你救救他吧！我的外孙，没人敢让他偿命。可是你们这样不争气，为娘这张老脸，该往哪儿搁呀？母后，姐姐，出了什么事儿？金屋子在外面跟人斗气。不小心将那人杀死了，杀死了人。看来只有你出面才能了结了。既然杀死了人，也不能随随便便就了了，给丧者家多拿些银子才是。母后，难道您还不明白，我大汉律法的第一条就是杀人者死。自从高祖师萧何丞相定下这条律法。以后虽几经改动，但唯独这条却从来没有变过。娘，弟弟，你们可一定要想想办法呀！皇上，这法律是死的，人是活的，你可别忘了，你是有特赦权的。这特赦也是需要有正当理由才行啊，而且必须以前为朝廷立过大功。你身为皇上，难道眼睁睁看到你亲侄儿被砍头？你要是不管，这皇家的威望何在？你皇上的威望何在？母后说的极是，可是，张汤这个人比明妃还要固执，孩儿只怕，只怕说他不动啊。你说不动，那我可以叫别人去说。孩儿都说他不动。谁还能说得动他
你身边不是有一个可以把死马说成活马的东方朔吗？就让他去了结这件事。总之一句话，就是要把人给我要回来。皇上，您又不是不知道张汤那倔驴脾气。臣要是能把他给说通了，他就不是张汤了。既然太后发了话，你总得去试一试吧。可是皇上，这明知不可为而为之，那不等于白费口舌、浪费表情吗？东方说，朕现在让你去办点事儿，你总是这么推三挡四，怎么？难道你就想眼睁睁的看着朕的侄儿被砍头？好吧，皇上，实在不行，那臣就试试，用臣这张热脸，去贴贴他的冷屁股。东方说呀，朕的姐姐修竹君，这辈子吃了不少苦，而且就金吾子这么一根独苗，皇太后也把他视为掌上明珠，所以你要体谅体谅朕的难处啊，臣明白了。大人，拿来吧。什什么拿来了？皇上的特赦令。特赦令？我我没有什么特赦令啊。那就请大人免开尊口。哎，张大人，您知道下官是为何事而来的吗？自然是为金吾子说情而来。那就恕下官直言，张大人真的要将那个金吾子为李卫虎偿命吗？大人错了，不是我要让他偿命，是大汉律要拿他偿命。哎呀，那大人，您就不怕皇帝太后怪罪于你啊？舍身护法，乃下官梦寐以求之事。哦，想死。那倒是很容易的一件事，但是要想死得轰轰烈烈，可就不那么容易了。如果张大人真的想成为一名流芳百世的大英雄，那下官愿意为张大人献上一策。大人的好意，下官心领了。下官办事一向是以律法为准绳，坦荡透明，从来不搞什么阴谋诡计。张大人。您武断了些吧？我这辛辛苦苦大老远跑到你这儿来，还没开口呢，您就先发制人了。您怎么就能确定我是为金吾子说情来的？那你来干什么？不说了，不说了，我还没开口呢，你就把我当成驴肝肺了，还有什么好说的？告辞了。哎，东方大人息怒，有道是不知者不为罪。那你就说说，你真实的来意。耳朵伺候。多谢大人，多谢大人及时赶来提醒。太后，东方朔求见。快，叫他进来。诺。太后宣，东方朔觐见。皇上，皇太后，微臣有罪，微臣罪该万死。东方朔，何出此言？太后，微臣是奉皇上的谕旨去廷尉府找的张汤。可没想到，我还没开口呢，就被张汤劈头盖脑的一顿臭骂，把微臣给骂出来了。啊，反了反了！这个张汤，他是想造反了？连皇上派去的大臣，他也敢骂？他骂臣是奸臣，说臣只知溜须拍马，拍太后的马，溜皇上的须。
说这件事儿，即便是皇上不好意思下特赦令，也还有那么多皇亲国戚呢。他说，用得着我这么个外人在这儿上窜下跳的。啊，难怪他不肯给面子。朝中这么多皇亲国戚，为什么非要让一个外姓的臣子去出面？是皇上派臣去的。不是臣非要巴结什么？为太后受点委屈，算得了什么？用得着这么大惊小怪吗？臣没这样说。下去吧。微臣告退。小李子，马上宣王修进宫。张大人。此事还有没有变通的办法呀？有。哦，马上将下官革职。哎呀，张大人，我们都是十军路中军士的臣子，这种气话，我劝你还是少说出口吧。要知道，这个世上，什么东西都缺，就是不缺当官的人。王大人，下官是当一天和尚撞一天钟，不当则已，当了，就要把这个钟撞响。哎呀既然如此，下官也就无话可说了。皇太后口谕，微臣接旨。金吾子一案，疑点颇多，着太尉王修、会廷尉张汤，开庭重审，钦此。千岁，千岁，千千岁！张大人，下官还有一个小小的请求。下官想当面见见金吾子，不知张大人给不给下官这个面子？来人！大人，带王大人去死牢！快放我出去！放我出去！你们这些蠢猪，我要把你们一只只都宰了！快放我出去！放我出去！我他妈把你们一只只都宰了！大舅公，我在这儿！大舅公，我在这儿！大舅公，大舅公。把门关上，你们退下吧。大舅公，您接我来了，您一定要帮我好好收拾那些王八蛋。跪下！你这个不知死活的小畜生，你居然敢持刀行凶，当众杀人！谁叫他多管闲事儿，活该！你知不知道，杀人是要偿命的。我是皇帝的侄儿，小畜生，死到临头了，你还不知醒悟？王子犯法与庶民同罪，杀人就要偿命，任何人都一样，你也不能例外。大舅公，你要救救我呀！我不要死，我不要偿命。大舅公，您叫皇帝来救我呀！您叫他来救我呀！谁也救不了你，只有你自己救自己。我自己怎么救？跑得出去吗？只要你没杀过人，不就是救了自己了吗？可那人，他真是我杀的
，你要一口咬定。前面动手了，如果是，又是谁干的？少爷，不管是谁，对于咱们来说，是件好事儿。一定是金屋子的爹，那个会杀猪的金不换。你把当时看见的事儿，再重新给我说一遍。是老爷。小的在楼下听到楼上发生争吵，便想看个究竟，一上楼。就看见李维虎在殴打金屋子，金六在一旁急了，于于是拔出宝剑，一剑刺进了李维虎的后腰。你说的情况都属实吗？小人所言，句句属实。那你上次在堂上说李维虎是被金屋子所杀，那是小的看错了，把金屋子认成了金六，把金六认成了金屋子。很好，你下去吧。本官保证你的酒楼更加生意兴隆。呃，多谢老爷。奴才叩见老爷。刚才管家都跟你说了吧？都说了。呃，是奴才看见李卫虎欺负金少爷，奴才急了，就拔出剑刺死了李卫虎。本来嘛。像金屋子这样的皇亲国戚，杀一两个人也犯不了死罪。皇上一句话，说放就放了。这样做吧，总是有伤皇家的体面，所以让你顶着。你进去，十天半月，等风声一过，就放你出来。没事儿，啊？奴才明白。老爷，可是，可是什么？就是那个卖唱的老头，还有那个唱曲的小妞，他们会不会？这个你不用操心。那个老头和那个丫头，在这个世上已经消失了。这位客官，这位客官，请留步。哎呀，沾的不准，分文不取。客官，您这印堂发黑，晦气缠身呢。不日定会大祸临头。什么不日？我我如今已经是大祸临头了。我说了吗？来，这位客，这边请。一看你这副尊容，便知有血光之灾等着你。客官，你会死于非命的啊！这么说，我就真的躲不过这道坎儿了？不是一道坎儿，客官，您是前后两道坎儿把您夹在中间，想要翻过去，难呐！正是，一边是皇亲国戚，另一边是景大侠，这两边我谁也得罪不起呀、啊！当然，这天底下没有解不开的死结。就看你能不能想出办法。办法，先生，你有办法，请您指点一二，我我重重酬谢于您。刚才我说过了，您是前后两道坎儿，翻过去很难。只是，只是什么？您倒是快说呀！这位客官
，既然前后两道坎都翻不过去，为什么不试一下横着从旁边溜出去呢？横着溜过去，三十六计，走为上计，惹不起可以躲得起啊。客官，虽说您这次的灾星霉运来势汹汹，但他去的也会迅猛异常。什么？他跑了，那酒楼关张了，里面所有的伙计都不见了。这个狗东西，这个王八蛋，他他他他居然敢耍弄本官！抓住他以后，碎尸万段，碎尸万段。爹，听说那天酒楼上吃酒的人很多，你马上派几个人。不。你要亲自去，不惜花大价钱，也要买活一两个证人呐、啊。平公子，那天大堂之上，你已经招供的，为何现在又突然翻供呢？回大人，金六是为了救我才失手杀人的，忠义可可以奖赏的意思，因此所以。我就为他把罪名担当起来。那为什么现在又不担当了呢？有人告诉我，撒谎蒙大人就是蒙皇帝，我绝不愿意蒙皇帝，所以就说了实话。大人，金少爷所说句句是实，李卫虎确实是小人杀的，跟我们家少爷没有一点关系。大人，当时小的正与赵四在酒楼吃酒。亲眼所见，人是金六杀的，与金少爷无关。对，小人也可以作证。张大人，既然元凶已经供认不讳，又有证人在此，你看，可是那天也有人指证，金五子就是杀人真凶。那些证人不都跑了吗？今天一个都没敢来。这就充分说明他们做的是伪证。哎，今天这二位才是真正的证人啊！来呀，将金六打入大牢，金五子当庭释放。等一下，不能放！何方刁民，胆敢咆哮公堂？给我拿下！慢。大人，这两位证人是假的。金奎，这里是廷尉府大堂，不是你随意指手画脚的地方。张大人，草民前来指证这两位假证人，不算违法吧？大胆狂徒，你如何知道他们不是真证人？啊？他们两个那天根本就没在酒楼上喝酒，而在城外赌钱。这就是赌房老板。大人，小人是在城外开赌场的。小人可以证明，那天赵四和王五两个人一直在小人的赌场里，半步也不曾离开。哎呀，将这两个做伪证的家伙拉下去重责二十，暂时收监。张大人，就算这二位做了伪证，也不能证明李卫虎就是金五子所杀呀。况且元凶金六还在此啊，王大人，金六也是在说假话。你有什么证据证明金六在说假话？难道当时你在现场吗？大人，到到了，慢点，慢慢慢，哎，慢点，来，姑娘，哎，老人家。你们进去以后，尽量大点声，拼命喊，哎，快进去吧！哎，走，爹。既然真凶已经投案，就应当将金五子当场释放。张大人，放走真凶，百姓们都不会服啊！大胆狂徒，你想造反吗？来人，将金五子。当场释放！冤枉！哎，冤枉啊！大老爷，冤枉啊！大老爷，冤枉啊！你们是何人？有何事冤枉？一一道来，本官一定为你们做主。哎
，小老和小女是卖唱的良民。那天在酒楼，小老和女儿亲眼所见，李卫红的确是被金屋子所杀。大胆刁民，金六自己都承认他是杀人元凶，你们还敢来做伪证？把这两个刁民给我抓起来！慢。王大人，你刚才不是说没有人证明李卫虎是金屋子杀的吗？现在，证人不是来了吗？他们是被人买通的，啊，他们才是真正的伪证。大人有何证据，证明他们做的是伪证？金六的话就是证明。金六现在既然已是当事人，就不能再作证。金六的话是真话，可是本官认为他们妇女的话更加可信。金六的话才最可信。王大人，谁说的是真话，谁说的是假话，下官自有办法验证出来。啊？你有办法能验出真伪？下官这些办法已经试过一百多次了，还没有出过一次差错。今天就当着王大人您的面再试一次。啊，这……哎，你这……王大人，什么？王大人如果不敢试，下官只有宣布采纳他们妇女的证词了。好，好，好，是就是。来呀、啊，排上来。你们听着，等一会儿这个钉板上会蒙上一层白布。作证的人脱去上衣，躺在钉板上，滚过去。说真话的，身上毫发无损；说假话做伪证的，将被钉得皮破血流。怎么样？你们是说真话呢，还是滚钉板啊？小老愿意滚钉板，证明说的是真话。金六。你敢不敢滚钉板？呃，我我愿意。你们两个，谁先来啊？他先来，他先来。好，我先滚。爹。张琪。算数，不能算数，王大人。你，金六，你说你说的是真话还是假话？老爷，小人说的是真话，真话。你你你看你看，只要证人不改口，这事儿就不能算数。那好，本官就用第二种方法来试。你还有第二种方法？下官就是担心有人不服。所以，准备了三种测试的方法。来啊，将第二种抬上来。这锅里装的是菜籽油，等油烧开以后，证人将双手伸进油锅，捞出一把短刀，说真话的
，双手皮毛无损，说假话的，则会被炸得肉烂骨酥，这就叫油锅洗手。这，这开了锅的油，谁的手下去都会炸烂的。这这这方法不灵不灵不灵。王大人，试都没试，你怎么知道不灵呢？那，那要两个人的手下去都炸烂了呢？那下官就把双手剁下来献给王大人。